வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பேட்ச் காஸ்டிங்கில் ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் கொஷின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அ ஒர்க் ஆர்டர் ஃபார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கமாடிட்டி ஹேஸ் டு பாஸ் த்ரூ ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் மிஷின் ஆஃப் விச் த மிஷின் ஹார் ரேட்ஸ் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்க் ஆர்டர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கமாடிட்டிஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அந்த கமாடிட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக வரணும் அப்படின்னா அது வந்து ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் மிஷினை வந்து பாஸ் பண்ண பிறகு தான் நமக்கு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அந்த மிஷின்ஸ்க்கான ஹார்லி ரேட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஒன் வந்து ஒன் ருபி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே அண்ட் மிஷின் டூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ருபீஸ் மிஷின் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ருபீஸ் மிஷின் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா இதுதான் வந்து மிஷின் ஹார் ரேட் ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் அண்ட் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஹவ் பின் இன்கர்ட் ஆன் த ஒர்க் ஆர்டர் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலோட காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் மிஷின் ஒன் வந்து எத்தனை ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸும் மிஷின் டூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ் அண்ட் மிஷின் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஹார்ஸ் மிஷின் ஃபோர் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ் ஓகேவா இது வந்து ஹார்லி ரேட் ஒரு மணி நேரத்துக்கான ரேட் அந்த மிஷினுக்கு அண்ட் அந்த ஒவ்வொரு மிஷினும் எவ்வளோ ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணுச்சு அப்படின்றது இது ஓகே ஆஃப்டர் த ஒர்க் ஆர்டர் ஹாஸ் பீன் எக்ஸிக்யூட்டட் மெட்டீரியல் ஒர்த் ருபீஸ் தௌசண்ட் வேர் ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர்ஸ் பாருங்க நம்ம வந்து இந்த ஒர்க் ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ண பிறகு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒர்த் மெட்டீரியலை வந்து ஸ்டோர்ஸ்க்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அப்புறம் ஆஃபீஸ் Overhead are to be estimated at 60% percentage of work cost. Office overhead பார்த்திங்க work cost ல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி டிஸ்கார்டட் பீங்க் அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ஃபோர் விச் ஒன் பை டூ ஆஃப் த காஸ்ட் கேன் பி ரியலைஸ் ஃப்ரம் சேல் இன் த ஸ்கிராப் மார்க்கெட் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனில் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரியாக ஓகே சரி இல்லை அப்படின்றதுனால என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப் அப்படின்னு அதை போட்டுற போகிறாங்க அது போட்டதில் எவ்வளோ ரியலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் த காஸ்ட்டை வந்து அந்த டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ரியலைஸ் பண்ணுது ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அதில் டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது எவ்வளவு ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் அந்த ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் வந்து அன்சாட்டிஸ்ஃபைடு அதனால் அதை வந்து என்ன பண்ணிட போகிறாங்க சேல் பண்ணிட போகிறாங்க ஸ்கிராப்பில் அது வந்து எவ்வளோ ரியலைஸ் பண்ணுனா காஸ்ட்டில் ஒன் பை டூ வந்து அது ரியலைஸ் பண்ணுது ஃபைண்ட் அவுட் த ரேட் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் இஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ப்ரைஸ் இஸ் டிசையர்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் வந்து எஸ்டெயின் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் எவ்வளவு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல் ப்ரைஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க செல்லிங் ப்ரைஸில் நமக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் அப்போ காஸ்டில் எவ்வளவுன்றதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அசியூம் த நெட் ரிசல்ட்டட் அவுட் புட் எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஓகே அவுட் புட் ரிசல்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக நமக்கு கிடைக்கிறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் நம்ம அது என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா காஸ்ட் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் எஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா மெட்டீரியலோட காஸ்ட்டை வச்சு ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு காஷீட் மாதிரியே தான் போட போகிறோம் ஓகே எஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதில் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம்னு பார்த்தோம் தௌசண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மெட்டீரியல் ஒர்த் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணது ஒரு தௌசண்ட் ஓகே அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் தான் மெட்டீரியலோட காஸ்ட்டு இதில் வேஜஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேஜஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் வேஜஸ் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ கிடைக்குது நைன்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரைட் இப்போ இந்த பர் யூனிட் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்க்கும் நம்ம அசிட்டைன் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலி நம்மளை கொஷின் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ப
இப்போ மிஷின் ஒன் எடுத்துப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ருபி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைஸு எவ்வளோ அந்த மிஷின் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மிஷின் ஒன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மிஷின் டூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ருபீஸ் தான் ரேட் பர் ஹார் மிஷின் டூ ஒர்க் பண்ண ஹார்ஸ் எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் த்ரீ மிஷின் த்ரீயோட ஹார் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி ஓகேவா அதோட ஹார்லி ரேட் எவ்வளோனா ஃபோர் ருபீஸ் அப்போ டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா நைன் சிக்ஸ்டி சரியா இப்போ மிஷின் ஃபோர் மிஷின் ஃபோர் எவ்வளோ ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அண்ட் மிஷின் ஹார் ரேட் எவ்வளோ பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தோன்னா நமக்கு டூ ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு சரியா இதுதான் வந்து ஒர்க் காஸ்ட் எல்லாம் ஓகே ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ கிடைக்கிது பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ ப்ரைம் காஸ்ட்டோட இந்த ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது ஒர்க் காஸ்ட் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி இதோட ரேட் பர் யூனிட் போட்டுட்டோம் ஓகேவா ப்ரைம் காஸ்ட் ரேட் பர் யூனிட் ஒர்க் காஸ்ட்டோட ரேட் பர் யூனிட் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இது மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே இந்த ஒர்க் காஸ்ட்டை வச்சு தான் நம்ம ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட்க்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க டென் பர்ஸ் சாரி ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் ஆர் டு பி எஸ்டிமேட்டட் அட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் காஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டியில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் போடணும் பாருங்கள் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாமா ஒர்க் காஸ்ட்டோட ஆஃபீஸ் காஸ்ட்டு ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது பேர் என்ன காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரேட் பர் யூனிட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் இஸ் டு பி டிஸ்கார்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பீங் அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி அது வந்து எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணுறாங்கன்னா காஸ்ட்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஐ மீன் ஒன் பை டூன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அர்த்தம் என்ன ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் அது ரியலைஸ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ பாருங்களேன் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டூவில் நம்ம ஹாஃப் தான் வந்து அது ரியலைஸ் பண்ணுது அப்போ இன்ட்டு ஒன் பை டூ போட்டுக்கலாம் இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா 500 ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இல்லையா அதில் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ்னா ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டூ டிவைடட் பை டூ ஏன்னா அதில் ஹாஃப் தான் ரியலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா பாருங்கள் இதை நல்லா படிக்குங்க டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி டிஸ்கார்டட் டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் டென் பர்சன்டேஜ்னா ஃபிஃப்டி பீங் அன்சாக்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ஃபார் விச் ஒன் பை டூ ஆஃப் த காஸ்ட் கேன் பி ரியலைஸ்ட் காஸ்ட்ன்றது இந்த செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டூ ஓகே அதில் ஹாஃப் வந்து ரியலைஸ் பண்ணுது அப்போ அதில் ஹாஃப்னா எப்படி போடுறது பாருங்கள் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு ஹாஃப் ஓகேவா எவ்வளோ வருதுன்றத பார்ப்போம் ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் இதுதான் வந்து சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப்லேருந்து ரியலைஸ் பண்ணுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ்லேருந்து நம்ம இந்த சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப்பை மைனஸ் பண்ணணும் கிடைக்கிறது நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஓகே பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் செவன் ஃபோர் செவன் ஓகே தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபோர் ஓகே இப்போ சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் க்ளூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்றது நமக்கு தெரியாது ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்றது தெரியும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் இது தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இப்போ இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து நம்ம ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா அப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்போம்
செல்லிங் பிரைஸ் பர் யூனிட் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்ப ப்ராஃபிட் வந்து ரேட் பர் யூனிட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் போர் இதுதான் வந்து ப்ராஃபிட் பர் யூனிட் நமக்கு இப்ப நம்ம அதே மாதிரி சேல்ஸ்க்கு போடுவோமா எஸ் இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வருது பார்ப்போம் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா எயிட் சிக்ஸ் எயிட் செவன் இதுதான் செல்லிங் பிரைஸ் பர் யூனிட் புரிஞ்சுச்சா ஈஸியா இருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலா கொஸ்டின் நமக்கு இது மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயுமே வந்து நம்ம ரேட் பர் யூனிட்டை ஆசிடைன் பண்ணிக்கிறோம் சரியா எஸ் உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடல்ல பாருங்க சேம் மாடல் தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் இப்ப இந்த பேட்ச் காஸ்டிங் முடிஞ்சிருச்சு வேற ஏதாவது டாபிக் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த டாபிக் உங்களுக்காக நான் ஒர்க் அவுட் பண்றேன் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்